పాత్రికేయ మిత్రులకి ప్రేక్షక దేవుళ్ళకి అందరికీ నమస్కారం నేను సునీత రాజ్కుమార్ అండి ఇప్పుడు మా సినిమా శ్రీవల్లి గురించి కొంచెం మీకు చెప్పాలని మీ ఎందుకు రావడం జరిగింది ముందుగా రామ్ చరణ్ గారికి మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ గారికి నా కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటున్నానండి ఆయన మా ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్కి వచ్చి దానికే ఒక శోభన తీసుకుని వచ్చారు సో మా చిరకాల కోరిక అలాగా తీరింది రామ్ చరణ్ గారికి ఆరోగ్యం బాగోపోయినా కూడా వచ్చి మా కోరిక మన్నించి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించినందుకు ఆయనకి చాలా రుణపడి ఉన్నామండి తర్వాత సినిమా గురించి కొంచెం చెప్దామని మీ ముందుకు రావడం జరిగిందండి శ్రీవల్లి ఇది ఎలా వచ్చిందో మీ అందరికీ తెలుసు ఒక కళ కథా బాహుబలి అయిన మా విజేంద్ర ప్రసాద్ గారి బ్రెయిన్లోంచి వచ్చిన ఒక అద్భుతమైన బ్రెయిన్ వేవ్ అండి ఈ శ్రీవల్లి మీకు తెలుసు విజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఎంత మంచి మంచి కథలు ఇచ్చారు నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను ఆయనకి ఆయన దగ్గర తొంభైకి పైగా కథలు ఉన్నాయండి మేము మొదటగా సినిమా తీయాలనుకున్నప్పుడు ఎక్కువ కథాబలం ఉన్న మంచి కథాబలం ఉన్న సినిమా తీయాలని ముందు అనుకున్నామండి దానివల్ల మేము ఎవరు కథలు బాగా ఉంటారు అని చెప్పినప్పుడు దానికి అందరూ చెప్పిన ఒకే ఒక ఆన్సర్ విజయేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఆయన దగ్గర ఉన్న కథలకి అసలు తిరుగులేదు అంత మంచి కథలు ఇవ్వగలరని మాకు తెలిసిందండి సో మేము ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళడం జరిగింది అప్పుడు మాకు శ్రీవల్లి కథని సార్ చెప్పారండి అంటే అంతకుముందు మాకు రెండు మూడు కథలు చెప్పారు కమర్షియల్ లవ్ స్టోరీలు అవన్నీ కూడా అప్పుడు మాకు అనిపించింది ఇది మా మొదటి చిత్రం మాకంటూ ఇండస్ట్రీలో రోజు చాలామంది నిర్మాతలు వస్తున్నారు ఇండస్ట్రీకి తీస్తున్నారు వాళ్ళు సక్సెస్ అవుతున్నారు అన్నీ అవుతున్నారు సో ఇది మా మొదటి చిత్రం కాబట్టి మేము వచ్చినప్పుడు మాకు ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు ఉండాలి అని మేము అనుకున్నాం అప్పుడు మామూలు లవ్ స్టోరీ మామూలుగా ఒక కొంచెం భిన్నమైన కథతో రావాలని మేము అనుకున్నామండి సో అదే విషయం మా డైరెక్టర్ గారికి చెప్పడం జరిగింది ప్రయోగాల గురించి మీరు చాలా సినిమాలు వచ్చి ఉండొచ్చేమో కానీ ఇది బ్రెయిన్కి సంబంధించిన ప్రయోగం గురించి రాసిన కథ అనమాట అండి సో ఇంతవరకు ఈ జోనర్ తెలుగులో రాలేదని మేము అనుకుంటున్నామండి నమ్మి తీసాము దీన్ని ఈ తెలుగు స్క్రీన్ మీద దీన్ని మీకు ఒక ధైర్యంగా ఒక నమ్మకంతో మేము దీన్ని ప్రజెంట్ చేయడం జరిగిందండి మీరు విజేంద్ర ప్రసాద్ గారు చెప్పినట్టు మనిషి యొక్క భావతరంగాలు మనసు ఇది ఒక అంతులేని సబ్జెక్ట్ అండి దేవుడు ఉన్నాడా లేడా అనే ఒక క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు దానికి సమాధానం ఎవరు చెప్పలేరు చెట్టు ముందా విత్తు ముందా అన్నప్పుడు దానికి ఎవరు చెప్పలేరు ఇది ఒక సినిమా సినిమా అనేది ఒక రచిత యొక్క బ్రెయిన్లోంచి పుట్టిన ఒక ఊహ ఆ ఊహని స్క్రీన్ మీదకి మనం పెడతాము అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇది జరుగుద్దా జరగదా అది అయ్యిందా ఇది అవ్వలేదా అంటే మనం అసలు సినిమాలో దాన్ని ఆనందించలేం ఓ స్పైడర్ మ్యాన్ ఉంటే నిజంగా స్పైడర్ మ్యాన్ ఉంటాడా అనేది కాదండి ఒక రచయిత మన బ్రెయిన్ వేవ్స్ గురించి ఆలోచించి ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అని పెట్టినప్పుడు దాని ఒక ఊహతోటి దానికి కొన్ని ఇది చేసి మనం చేసినప్పుడు దాన్ని మనం డైరెక్ట్గా చూపించినప్పుడు దానికి సంబంధించింది ఒక కథగా మనం ఏం చెప్పాలనుకున్నాం థీమ్ బ్రెయిన్ వేవ్స్ ఒక మనిషిని మార్చగలుగుతాం మనం ఒక మనిషి బ్రెయిన్ వేవ్స్ని కనుక మనం కొలగలిగితే అతను అతనిలో ఉన్న చెడు భావాలని మనం తీయగలిగితే ప్రపంచంలో చెడు అనేదే ఉండదు అని ఒక సైంటిస్ట్ యొక్క ఉద్దేశం దాంతో ఆయన ఆ సబ్జెక్ట్లో ప్రయోగాలు చేయాలనే ఉద్దేశంతో అతను దాన్ని స్టార్ట్ చేసుకుంటారు దానికి హీరోయిన్ హీరోయిన్ ఫాదరు కథానాయక అందరూ కూడా ఆ సబ్జెక్టు సంబంధించిన సైంటిస్టులే అవడం వల్ల దానిలో ప్రయోగాలు చేస్తూ ఉంటారండి సో అందులో వాళ్ళకి ఏమి ఇబ్బందులు వచ్చినాయి ఏదైనా ఒక మంచి పని తలపెట్టినప్పుడు దానికి చెడు చేయడానికి ఎప్పుడు కూడా శక్తులు పక్కనే ఉంటాయండి ఏదైనా ఏ సినిమాలైనా అదే కథ అంతా ఉంటుంది నిజంగా కూడా అదే జరుగుతూ ఉంటుంది సో అలా జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది ఒక మంచి ప్రయత్నంతో మనం వెళ్ళినప్పుడు దాన్ని అడ్డుకోవడానికి దుష్టశక్తులు అడ్డుపడినప్పుడు ఏమవుతుంది అనేదే ఈ కథాంశం అండి దాన్ని చెప్పడానికి గాను మన విజేంద్ర ప్రసాద్ గారు దాని చుట్టూ ఒక కథ నల్లారు ఏదైనా ఒక లైన్ ఉంటుందని దాన్ని ప్రజెంట్ చేయడానికి ఒక కథ నల్లుతాము అదే విధంగా అందులో ఒక సున్నితమైన లవ్ స్టోరీ ఉంటుంది ఒక సున్నితమైన బాధ ఉంటుంది అన్నీ ఉంటాయండి కథల గురించి జడ్జ్ చేయడానికి విజేంద్ర ప్రసాద్ గారు కంటే మించిన వాళ్ళు ఎవరు ఉండరండి ఆయన కథల్ని ఎలా అల్లాలి అదే ప్రేక్షకుల నాడి ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళ మనసు ఎలా ఉంటుంది ఆ భావతరంగాలు ఎలా ఉంటాయి అని తెలిసి ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా మేళవించి రాసిన కథ అండి ఇది సో అదే కథని మేము నమ్మాము సో మీరు కూడా నచ్చుతుందని మేము అనుకుంటున్నామండి సో దానికి సంబంధించి మా సినిమాలో ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవడానికి ఏంటంటే దీనిలో మేము ఒక ఫార్టీ మినిట్స్ దాకా మాకు గ్రాఫిక్స్ అంతా పెట్టామండి అంతా సో దానికి గాను మేము ఒక రెండు కంపెనీస్కి మేము ఇవ్వడం జరిగింది ఫోర్ డిఎఫ్ఎక్స్ 
విజువల్ మ్యాజిక్ కానీ వాళ్ళకి ఇద్దరికి ఇవ్వడం జరిగిందండి వెక్టర్ విజువల్ మ్యాజిక్ కానీ ఇద్దరు కంపెనీస్కి ఇవ్వడం జరిగిందండి మేము వాళ్ళు అద్భుతంగా చేశారని మేము అనుకుంటున్నాము వాళ్ళు డైరెక్టర్ గారికి దగ్గరకు వచ్చి ఆయన భావాలు ఎలా ఉన్నాయో ఇంతవరకు ఎక్కడ చూడని దాన్ని ఆయన ఇమాజినేషన్లో చెప్పింది వాళ్ళు పట్టుకొని దాన్ని క్రియేట్ చేసి చేశారండి ఒక ఉన్నదాన్ని చేసి కాపీ చేసి చేసింది కాదు ఇది సో దానివల్ల అది అద్భుతంగా వచ్చిందని మేము అనుకుంటున్నాము అదే అందరికీ నమస్కారం అండి ముఖ్యంగా మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ గారు వచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అండి దాని గురించే మెయిన్గా ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరిగింది ఆయన మా కోరిక మన్నించి వచ్చి మా చిన్న సినిమాని చాలా ఆదరించారు ఆయనకి మీ మీడియా ముఖంగా చాలా 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 థ్యాంక్స్ చెప్తున్నానండి ఇక సినిమా గురించి మా నిసెస్ మాట్లాడింది కదండి సునీత గారు మాట్లాడారు ఇక హీరో మాట్లాడతారండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అందరికీ నమస్కారం అండి నా పేరు రజత్ నేను శ్రీవల్లి సినిమాలో హీరోయిన్ అండి శ్రీవల్లి సినిమా ఒక సైంటిఫిక్ థ్రిల్లర్ అనడం కన్నా ఒక అన్ని కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్న ఒక మంచి సినిమాని మాత్రం చెప్పగలుగుతానండి ఇందులో సైంటిఫిక్ థ్రిల్లరే కాదు ఇందులో మంచి ఎమోషన్స్ సెంటిమెంట్తో పాటు కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి సో ఒక అందరికీ అర్థమయ్యే సినిమాలాగా తీశారు మా డైరెక్టర్ గారు సో అందులో నేను చేయడం అనేది నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది అండ్ ఐ ఫీల్ ఎమ్ వెరీ బ్లెస్డ్ సో థ్యాంక్ యూ విజేంద్ర ప్రసాద్ గారు అండ్ రాజ్కుమార్ గారు ఇంతటి మంచి అవకాశం ఇచ్చి ఇంత మంచి లాంచ్ ఇచ్చినందుకు నాకు అండ్ మొదటి నుంచి మా సినిమాని ప్రోత్సహిస్తున్న ప్రతి ఒక్క మీడియాకి మా టీజర్ లాంచ్కి వచ్చిన సుకుమార్ గారికి ఆడియో లాంచ్కి వచ్చిన రాజమౌళి గారికి కొరటాల శివ గారికి ఎస్పెషలీ మా పరచురి గారికి అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ మొన్న జరిగిన ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కి చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఇలానే మా సినిమా ఫస్ట్ డే కూడా చూసి అందరు ఆదరిస్తారని అండ్ మంచిగా ప్రోత్సహిస్తారని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నాను సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్ సెకండ్ ఇక్కడ రావడం బాధ మీకు అర్థమైందో లేదో నాకు అర్థమైంది ఎంతసేపు సైంటిఫిక్ థ్రిల్లర్ అంటే నా గురించి ఏం చెప్తున్నారు ఏం చెప్పటం లేదు అన్న బాధతోటి అలా చెప్పకుండా మంచి కమర్షియల్ హంగులు ఉన్న సినిమా అని చెప్పి చెప్పాడు నిజంగా నేను మర్చిపోయిన మాట నిజమే కమర్షియల్ హంగులు అన్నీ ఉన్నాయి ఇందులో ముఖ్యంగా రాఘవ్ నేను సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు అతను స్టిల్ చూసి సెలెక్ట్ చేశాను నేను ఆడిషన్ చేయలేదు కానీ మా ప్రొడ్యూసర్ గారి సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం ఆడిషన్ చేశాను యు విల్ సి వండర్ఫుల్ గ్యామెట్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ ఇన్ రాఘవ హీరోగా విలన్గా ప్రేమికుడిగా త్యాగిగా బాధపడేవాడిగా యు విల్ సి ఇన్ని ఒక కొత్త కుర్రాడు ఇన్ని రకాల ఎమోషన్స్ ఎలా చూపించగలిగాడు అండ్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ ఎ ప్లెజెంట్ సర్ప్రైజ్ టు ద ఆడియన్స్ ఐఎమ్ కాంప్లెంట్ ఆఫ్ ఇట్ రజత్ యూ డిడ్ ఎ వండర్ఫుల్ ద జాబ్ థ్యాంక్ యూ ఈ ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్నట్ వ్యూయర్స్కి వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ ఆర్ మార్నింగ్ వాటర్ ఇట్ ఈస్ వాటర్ టైమ్ దే సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీనికి నేను చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాల్సింది రామ్ చరణ్ గారికి నా ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్కి ఎన్ని పనులు ఉన్నా మా ముర్కుని గొంతు కొంచెం సరిగ్గా లేకపోయినా ఇబ్బంది పెట్టినా అది కూడా కాదని చెప్పని మా దగ్గరికి వచ్చి ఎంతో సహృదయంతో మా సినిమాను ప్రమోట్ చేశారు ఐఎమ్ సో థ్యాంక్ఫుల్ టు హిమ్ అది ఆయన గొప్పతనం ఏంటంటే విజయేంద్ర ప్రసాద్ గారు నాకు మగతెర సినిమా రాశారు కాబట్టి నా గురించి వచ్చాను అన్నారు నేను అలా అనుకోవటం లా ఆయన మంచి మనసుకి వచ్చారు కాబట్టి దాన్ని మించిన కథ ఆయనకు రావాలని చెప్పిన ఆ క్షణ నా మనసులో అంకురార్పణ జరిగింది ఏదో ఒక రోజు మగ దగ్గర మించిన కథ ఆయనకు రాసి ఆయన రుణం తీర్చుకుంటాను నేను మా సినిమా గురించి ఆల్రెడీ చాలా సార్లు ఇప్పుడు చెప్పాను ఇట్స్ అ బిగ్ సైంటిఫిక్ థ్రిల్లర్ ఒక విషయం బట్టి ఐ కెన్ ప్రామిస్ యూ యూ విల్ నాట్ బి డిసప్పాయింటెడ్ బై ద స్టోరీ కంటెంట్ థ్రిల్లర్ దాదాపుకుంటే ముందు ముఖ్య లక్షణం ముందు ఏం జరుగుతుందో ఆడియన్స్ గ్రహించకూడదు జరిగిన తర్వాత ఆహా ఇలా జరిగిందా అని అనుకోలేదే అని వాళ్ళ సంభ్రమాశ్చాలు గురి చేయాలి అది కనీసం సినిమాలో పదిహేను పాస్ రాస్తారు ఉంటుంది ఎందుకు ఇంత కాన్ఫిడెన్స్గా చెప్పగలుగుతున్నానంటే నేను ఎంతో గౌరవించే రచయిత పరచూరు గోపాలకృష్ణ గారు మూడు వందల యాభై సినిమాలు రాస్తారు సామాన్యమైన మనిషి కాదు ఆయన మూడు రోజుల క్రితం ఆయనకి సభలో మాట్లాడటం కోసం ఏం మాట్లాడాలి ప్రసాద్ అంటే సినిమా చూపిస్తాను సార్ నేను సినిమా చూపించాను సినిమా చూపించారు చెప్పాను సార్ సినిమాలు ఎక్కడన్నా మీకు ముందు జరుగుతుంది మీరు గెస్ట్ చేస్తే చెప్పండి సార్ అని సినిమా అంతా అయిపోయిన తర్వాత చెప్పారు ప్రసాద్ ఒకటి కూడా నేను గెస్ట్ చేయలేకపోయినాయా చాలా బాగా రాశావు నాకు చాలా పెద్ద సర్టిఫికెట్ వచ్చిన ఆనందం కలిగింది ఇదే గోపాలకృష్ణ గారే దీంట్లో ఉన్న ట్విస్ట్ పట్టుకోలేకపోయారంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణలో ఏ ఒక్క ప్రేక్షకుడు కూడా ముందు ఏం జరగబోతుంది ఊహించలేడు అని కంఠాబద్ధంగా చెప్పగలను మా ఈ బ్యానర్ పేరు రేష్మా ఆర్ట్స్ అంటే వారి అమ్మాయి పేరు అది
చక్కగా పెరిగి పెళ్లి చేసుకుని అత్తోరింటికి వెళ్ళి అన్ని స్టేజెస్ చూసి ఆనందపడతాడు తండ్రి ఆనందం నాకు కలుగుతుందని దానికి ఆ ఇప్పుడు ఎప్పు పుట్టబోయే ఈ రేష్మా బ్యానర్ నిర్ధన ప్రవర్తమానంగా పెరగడం కోసం నా సాయశక్తుల నేనున్నంతకాలం కృషి చేస్తానని చెప్పని నమ్మకంగా ఈ సభాముఖంగా అందరికీ నేను చెప్తున్నాను రేష్మా మీ ఒక్కరి బిడ్డ కాదు సార్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ నా బిడ్డ కూడా నా బిడ్డ కూడా అది ఈ ఈ ఈ రేషా బ్యాన గ్రోత్లోనే నా గ్రోత్ కూడా ఉంటుంది అది నా బాధ్యతగా నేను ఫీల్ అవుతాను నేను సో వన్స్ మోర్ ఐఎమ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ సి అండ్ ఎంజాయ్ సివల్ని థ్యాంక్ యూ